Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali subscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Ni mkutano wa China na Tanzania hasa kwenye masuala ya kubadilishana utamaduni wa kimtandao. Na moja kati ya wageni ambao wameza kualikwa hapa ni mwana mitandao wa kijamii anaitwa Mike Kidoti. Mambo vipi? Poa. Zima. Mzima. How do you feel kwa hapa? Mm, good. I feel good. Mm. Kutoka kwenye vurugu za Instagram kuongea kufanya nini mpaka leo hii unalikwa sehemu kubwa kama hii mkutano mkubwa kama huu wa watu kutoka nje ya Tanzania kwa kwa ina jenga picha gani Kwanza nimefurahi kutokana na kwamba nimeamini ninachokifanya ni kizuri sio kibaya kwa sababu kama kingekuwa ni kibaya nisingeza kualikwa kwenye event kubwa kama hii kwa na mimi ninachofanya kizuri na nimefurahi nimefarijika nimejiona na mimi ni mtu Unajifunza nini sasa Nimejifunza mengi. Kwanza kikubwa nimejifunza upendo. Kiukweli wenzetu wana upendo sana. Wachina wana upendo sana. Yaani wa Tanzania kwenye mambo kama haya utaona pembeni wanaongea ongea wanasema nasemana. Lakini wenzetu kwanza wanaheshimu kile kilichowaleta katika eneo hilo. Wanaheshimu, wanasikiliza. Sio mtu anaongea huko unashika simu unaanza kuchezea chezea, yani hawana hizo. Kiukweli nimejifunza kitu kikubwa kama hivyo. Ningependa kwanza kufahamu tu kwa ufupi kitu gani ambacho kilikuwa masisha mpaka ukaamua kuingia Instagram kwa speed hii ambayo uko nayo yani umechuzi kitu ambacho ni mara chache kwa mtu anakifanya na kuna uoga pia kukifanya wewe ukaamua kuwa mkosoaji mkubwa Instagram ni mjaku hakika na kuita <laughs> nani mjaku hakika <laughs> okay kitu ambacho kilinifanya ni nijikite mitandaoni ni kwamba niliamini mitandao ipo na tukiitumia vizuri tunaweza tukaelimishana. Kwa hiyo nikachukua nafasi hii ili kuelimisha jamii. Mimi si chambi lakini nilikuwa na, naelimisha jamii. So nilikuwa mpaka sasa hivi naelimisha jamii. Mwanzangu sometimes unaelimisha lakini unajua kuna namna kuelimisha ile namna ambayo mtu anaweza kumfedhehesha kwa namna moja ama nyingine. Kama anaweza kuniambia nani lo mfedhehesha? Yaani mtu ndo na feel sawa mtu ndo na feel yani huyu mtu ambaye muongelea ndo ana feel kitu ambacho umekiongea pale wewe let's say umefo, umekosea kitu fulani alafu mtu anaenda kuongea kwa watu wengi wewe utajisikiaje sema kufedhehesha inategemea kaongea vipi na inategemea nimefanya kitu gani wewe unaweza kuniambia ni mtu gani ambaye niliwahi kumfedhehesha ukasema kabisa maye huyu hapa aliwahi kumfedhehesha unajua maana ya fedheha wewe wanasema hivyo lakini fedheha huwa ni fedheha tu hata kama mtu kakosea kweli Niambie sasa huyo ambaye nimewahi kumfedhehesha. Yeah, Ni sasa hiyo ni mtu binafsi. Aujie kutafuta na style yote labda kwamba mbona unaniongelea hivi labda zile DM na nini? Ni sio muongo. Hao master ndo walikuwa wananitafuta wakinipa hela ili niwaseme ni, ni vibaya. Hao hao master. Ni nomonezi. Simwambie mtu. Hao hiyo. Thamani sana. Ya rufia kwa. Yaani mimi ni sawa na daktari. Daktari huwa ni msiri sana. Daktari anatoa siri za mgonjwa wake. Sawa, lakini mai, umeshasema kwamba mtu anakuambia eti umchambe ili atrend, si ndio? Ya, yeah, wapo, wapo wasanii, tena wakubwa tu. Ukiona star anakuja anakuambia maneno kama hayo kwako ina, inakupa picha gani? Au unamchukuliaje msanii anayekuuliza mambo vitu kama hivyo anakuambia ba mai ni chambe ili niweze kufika sehemu fulani? Siwezi kusema najisikiaje au namuonaje? kwa sababu tayari ameshanipa kazi yake nikaifanya. Kwa hiyo sasa hivi nitakacho kiongea kinaweza kikamuuma au kikamfurahisha. Kumbe sometimes kuna vitu unavifanya vikiwa vya uongo vya kupanga. Na inategemea kimfano sijawahi kumsema msanii hajafanya kitu. Yaani wanafanya mambo yao kule. Alafu ananiambia, "Mai, umesikia kitu fulani nimefanya?" Kwa hiyo mimi nasema kile ambacho kimefanywa. Eh, kuna mmoja ambaye aliwahi kumsema haja kutuma umseme akakumind akakufuata labda akakupa za uso zile maneno hapa na pale yupo lakini hajawahi kunipa za uso zaidi aliniblock we masepe tu mama diamond esma platinum hao ndo wameniblock faiza eh idris sultan sijui hadi idris idris sultan au yupi huyo huyo idris ilikuwa jambo la kublock sababu ndio mtu anayeongoza kuwatania watu instagram <laughs> Mimi hata sielewi kwa kweli. Mm. Aujie kutafuta sana namna ya kuweza kuweza kuyasolve ya mambo. Of course, mtu ameshamwambia ukweli imemuuma, lakini uje kutafuta mbinu nyingine labda kuweka karibu kuweza kuzungumza nao kwamba guys, tulikuwa tunaelimisha, tunaelimishana, tunakosoana tu kidogo tu katika njia sahihi. Kwa sasa hivi nafanya maisha mengine, labda itafikia siku sasa tutatafutana ili tujadili kilichotokea hapo nyuma. Sasa hivi unafanya kitu gani? Na biashara zangu tu na duka langu la Urembo pia mimi ni MC. MC wa kitchen party harusi send off kipaiwala kwa mnio birthday kila kitu wow kama menina vile 
Ila mimi ni MC Mai. Ka ndo kama menina. Menina hivyo hivyo naye. Wewe menina umjui? Hapana, sio. Instagram ujaingia toka lini? Naingia kila siku. Sasa naambia kama menina umjui? Hapana, simfahamu menina. Labda ungenidokeza menina ni nani? Menina ni mwimbaji, msanii wa muziki wa Bongo Flava, mwigizaji, lakini pia menina ni MC wa shughuli mbalimbali. Aya umempata hapa afu ipo kwenye game kitambo tuna miaka zaidi ya mi, sema mitano kwenye muziki. Hapana simfahamu kiukweli. <laughs> Sinifanyie hivyo. Simfahamu menina kweli. Ya kuna mfahamu. Mmoja kuya namfahamu. Sasa kama unapitia kwenye page ya Instagram mmoja. Napitia kwenye page yake ndio. Sasa unanembeje kama menina umjui kwa sababu menina menina ukiscroll page post tatu za mmoja wako utakuta napitia menina na mmoja wako. Labda nikwambie kitu huwa sina kawaida ya kufuatilia post za mtu. Mtu anapopost mambo yake eti nikae hizi huyu ka post nini? Uka a a mimi sina hizo mambo. Mimi nishamzoea mmoja wako kama mchambaji kaka mchambaji. Basi sijui kinachoendelea huko. Kwa haya ambayo yanasemekana mitandaoni kwamba mmoja kuna na msala hapa katikati wewe oh, ukiwa kama mchambaji wa kike si, eh, mwelimishaji umesema nisikute mchambaji mwelimishaji wa kike na mmoja kuna anasemaga nani mwelimishaji hivyo wewe kama partner wako maki mnafanya kazi ambayo inafanana actually si ndio ulijisikiaje baada ya kusikia zile tuhuma ambazo zinasemekana kwamba ni za mmoja tuhuma gani tuhuma za video 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 gani hizo kiukoli dada wewe sijasikia tu mazo zote kuhusu mjia kula ba wewe hapa ndo nipe habari mwanzangu sitaki kuwa shahidi mimi <laughs> <laughs> kiukoli sifahamu sifahamu chochote kuhusiana na kazi yako ambayo unaifanya najua unafanya kazi ngumu sana lakini pia ni kazi ambayo ipo complicated sana kwa upande wa mahusiano yako haijawahi kuvuruga mahusiano yako au kuweta kuweta zile chembe za chuki kwenye mahusiano yako shemeja aka mind kwa kile unachokifanya Yaani kiukweli haijawahi kunitokea katika mahusiano. Nikazoea. Kasha zoea. Nika hata chumbani wako na mchamba sana. Akinzingua na mchamba kweli yani simwachi. So ni mchamba inamwelimisha. Naambia babu wewe 1 2 3 umekosea. Kwani mwanaume akikosea aambiwe? Anaambiwa. Lakini kwa upole. Inategemea sasa kafanya nini? Kama baya zaidi nitanzajua alafu baadaye nitafika chini tutaelewana. Lakini baadaye utaelewana kupigwa. Okay fine. So langu la mwisho kwako nitajie page tatu ambazo ukiamka asubuhi lazima upitie za Instagram Mike.doti <laughs> Miradiayo na nini <laughs> Mina isi zombili Mara mwisho kuangalia TV ni Mungu wangu Yaani mimi sio mpenzi yani hata nice kama ninakata miaka miwili kiu kweli sijaangalia TV Naelimisha jamii na elimisha jamii lakini natumia mitandao. Mimi mambo yangu wote natoa kwenye mitandao. Eh na ukiangalia ni ujue hiyo TV unaosema ni zaidi hata kwenye mitandao huko. Okay. Kuna mambo mengi. Sawa. Weekend hii tukio gani kubwa ambalo limefanyika nchini? Wewe nayo nataka kuniumbua sasa hivi hapa. Tukio gani kubwa ambalo limefanyika nchini? Sijui. <laughs> Kweli. <laughs> Nampaka kwa zamani tulikuwa tukifanya kazi zetu mpaka zifike kwa kwa Tanzania au kwa wale mashabiki zetu na take sana time unakuta baka kazi umefanya wiki inakaa mpaka lakini watu waioni.